Punto, de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde. La fórmula. Aquí estamos, Eso. esto es la uh. fórmula radio, Kenny Valdés de este <ríe> lado. Gracias por estar con nosotros, sí señores, a través de Supercuelo 100.9, ya en este segundo día y ya a un día de finalizar este mes de mayo, que ha sido lluvioso, eh, pero, necesi que pero propicio y necesitado para nosotros, ¿verdad?, eh, nuestras presas y nuestras y nuestras y nuestras tierras pues pudieran verdad ay dios mío un refres respiro, un respiro. no refrescar. necesitaban esa sí, refrescarse principalmente refres en la zona de, de agricultura claro. que exactamente esa, esas y, y nuestra presa con esa sequía uh -huh. que que nos tema incluso yo te voy a decir una cosa manita no es por la porque yo un chismá Atención, que... la gente que no se estaba bañando para ahorrar agua, ya... ¿Ya se puede bañar? Sí, tranquilo. <ríe> Qué problema. <ríe> eh, te parece un chiste, pero es verdad. <ríe> parece un chiste, pero es verdad. Y estaban Cualquier escuch... parecido con la realidad. <ríe> es pura coincidencia. Así que ahí estaban escuchando a nuestro querido Control y compañero Reigling. Y de este lado Activa. está... Nuestra querida Wanda Lizoriano, que muy temprano estábamos las dos muy activas en la calle buscando información. Lo que sí es que nunca deja de sorprenderme que donde está el presidente de la República salen tantos ratones que tú nunca ves. Ay. Ay, Vamos. ¿qué fue lo que Dios. le pasó a bueno. Kenia? Si no, Uy. buenas tardes. Buenas tardes. Yo siempre feliz de que ustedes estén en sintonía con la Super Q 100.9 y agradecida de las personas que nos conectan. Eh, se conectan con nosotros a través de las redes sociales. Kenita Fuerte, oye. En Instagram estamos como arroba la fórmula radio punto de o. En TikTok, nuestro canal de YouTube en vivo. Me devolví. Y también en Spotify estamos como la fórmula radio. Mucho contenido. Muchas informaciones hoy, Kenny. Así es, tenemos una un guión bastante intenso. Ya, eh, ya Rayling está listo para el bate, pero hay que a nuestra, a, a nuestra gran audiencia por todas las plataformas. Recuerden que a través de Tunin ustedes se pueden conectar con Super Q 100.9 o le dan Super Q 109, entran a la página de la sí. emisora, ahí donde dice vivo o en vivo, le das un clic y puedes estar conectado con nosotros. Nosotros hoy estará visitando esta cabina y honrándonos con una grata conversación nuestra querida amiga y comunicadora, ahora en la parte social y política. Vamos a conversar de en qué está ella, nuestra querida Arisleida Villalona, conocida como la Condesa. Estará con ¿eh? sí, señor, y de mucha, y, y también de, de mucha gallardía. Pues con ella estaremos conversando todo el equipo de la Fórmula Radio. Y hoy temprano en la mañana. Eh, para iniciar ya con el contenido, eh, hay dos noticias que tenemos que comentar y yo creo que la primera es precisamente, eh, hoy eh, hoy ha sido, ¿cómo se dice esto? Viral, sí. es la palabra correcta, viral, nuestro amigo Gary Merson y este tremendo reportaje que anoche precisamente eh, él hizo, yo lo, tuve la oportunidad de verlo en vivo en en Univisión 41 y realmente, eh, después lo vi rápido en Luminarias también, pero no sé qué le pasó a mi amigo de Luminarias, que ya irá a hacer el cuento, no sé si lo quiere hacer, eh, pero Gary Merson hoy es, ha sido noticia con este tremendo reportaje en la Gran Manzana, específicamente en el Alto Manhattan, donde también es protagonista de la noticia, eh, el cantante urbano, el alfa, el jefe. Así es, Kenny. Fue una sorpresa para todos eh, ver este reportaje de Gary Merson. Yo uh -huh. había hablado con él en Correcto. la noche. Y también conseguí algunas imágenes desde allá donde se veía uh -huh. este gran alboroto que se armaba en las calles del Acto Manhattan, donde se ve eh, el exponente de música urbana salir en una pasola junto a varios jóvenes. Y en estos jóvenes eh, salían como haciendo lo que estamos acostumbrados aquí, como esa carrera clandestina. 6 de noviembre, sí, o las Américas. No, o, o Avenida Abraham Lincoln, 2 de la mañana. Exacto. Ay, pero fuerte. Pero el protagonista y el que cubrió de primera mano esta información es el periodista dominicano Gary Merson. De verdad, una persona que admiro, que quiero muchísimo sí, y reconozco que todos su trabajo. Y que todos queremos y que hemos valorado durante los años. Primero, cuando tuvo muchos años aquí en el grupo de CN, incluso sí. con sus cápsulas turísticas, hay que recordar también a Gary. Y luego, entonces, con esos eh, reconocimientos importantes 
importantísimo que se ha ganado en base a la calidad de su trabajo como premios Emmy, estar en una cadena tan importante como nuestra familia de Univisión 41. Así que... Vamos a presentar a Gary Merso. ¡Eso! Uh, ¡Bienvenido eso, a la Gary. fórmula, Gary! Gracias. De verdad, qué gusto bueno. conversar contigo y era propicio, Gary, porque el día de hoy tu reportaje, eh, increíblemente, hasta en portales que no son de entretenimiento, están hoy colgados y eres y ha sido noticia durante, bueno, desde que abrimos los ojos aquí en RD, desde muy tempranito. Gracias a ustedes en la fórmula por tenerme ahí y realmente tú sabes que nosotros andamos eh, persiguiendo la noticia y cuando muchas veces se escapa del renglón eh, hard news o noticias fuertes, serias y que se torna un poco más light o incluye algo de entretenimiento realmente hay que buscarle eh, el ángulo noticioso y por eso le incluí la parte legal de lo que implica todo eso aquí Gary, ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Gary, cuando tú llegaste al lugar ¿te imaginaste que era el exponente urbano que eh, hacía parte de todo este alboroto? Miren, esto no es nuevo aquí en la ciudad de Nueva York. Eh, a cada rato sucede. La diferencia es que la policía estaba cerca o le estaba dando seguimiento. Mi camarógrafo y yo estábamos en la zona. Estábamos evaluando otras dos informaciones que cubrir, pero uno siempre le busca qué periquito esto quizás no tiene tal impacto o aquello le falta tal ángulo para completar, eh, ser una historia eh, noticiosa. Pero estábamos ahí y a lo lejos veíamos que venía esa caravana que ocurre con frecuencia y decidimos empezar a grabar eh, yo con mi celular, él con su cámara dice vamos a grabar esto cuando viene a ver esta es la noticia eh, porque ocurre que han atropellado personas ellos Correcto. no respetan semáforo ellos eh, se suben a la acera eh, eh, hacen un ruido inmenso, andan a alta velocidad entonces ha ocurrido anteriormente han agredido personas, algunos de esos grupos no estoy diciendo que, que era este pero ha ocurrido. Decidimos grabar, pero había una figura que lucía como el eje central, porque los demás, tú sabes cómo son los motoristas, sí. manejan con una mano y graban con la otra. Correctísimo. Entonces, como que casi todos estaban como apuntando a esa figura eh, con su celular, grabando, y nosotros decimos, pero ¿quién es que va ahí? Eh, se paran como a la cuadra siguiente y detienen todo el tráfico. La legislación eh, indica que obstruir el tráfico, eh, sea vehicular o en la acera, o es, ese tipo de desorden es un delito, o sea, es un, una violación a, a esa legislación. Y acarrea con multas y esas cosas que la expliqué ahí. Eh, entonces decidimos acercarnos porque ya venían tantas patrullas que dijo, ¿cómo es que este grupo moviliza eso del NYPD? Que anteriormente no, no ocurría, ellos lo dejaban pasar precisamente porque tienen prohibido perseguirlos porque pueden ocasionar un accidente peor. Ah, sí. Eh, contra esa persona, contra un peatón, contra ellos mismos. Pero entonces vemos que se acerca el helicóptero y digo, ¿pero qué operativo es eso? Un esto? helicóptero, entonces, no, Gary. Pero fue El helicóptero de la policía de Nueva York. Uy, uy, uy. uy. Parecía de película. Entonces, ¿De película? <risa> una película. Entonces eh, nos acercamos y ahí vemos que, que ya nos quedaba un poquito lejos. El alfa andaba por ahí, o sea, repartiendo de a 100 la gente. El alfa, el, el video es más largo. O sea, eh, supuse solo pedacitos porque tenía que compartirlo con la otra información, pero el video es mucho más largo, dura como cuatro minutos y medio más que el, eh, el seguimiento completo a él, hasta que se montó en, en una jipeta eh, eh, custodiado por su, su seguridad. Uh -huh. Y Emanuel, que sepa que eso no es contra su figura, el alfa no es. Es la eh, actividad ilegal que ocurre en la ciudad de Nueva York, que mucha gente se nos ha quejado. Eh, esas motocicletas las decomisan, las destruyen, le pasan un gredal por arriba, porque no tienen registro, son cosas que muchas veces se utilizan hasta para cometer atracos o para hacer un tiroteo Igual a bordo aquí. de ellas, motorizado uh -huh. entonces, eh, aquí las autoridades han peleado mucho, mucho contra eso pero ver una figura como el Alfa con, con, con tantos premios, con claro. tantos éxitos con tanto reconocimiento en... prestarse como ser parte ¿verdad? de, de, esta, de este incumplimiento de la ley correcto, entonces eh, realmente da pena, no es eh, algo para desmeritar el trabajo que haya hecho en otro ámbito, pero eh, realmente parecía protagonista de todo ese círculo y, y eso es lo que no aplaudimos o sea, la gente dice, bueno, imagino que te debe dar vergüenza como dominicano hay muchas otras cosas, había otro video que estaba evaluando de, en un parque Ay, eh, lío. 
un grupo, me imagino que lo han visto por ahí, sí. abren sus neveritas y cogen a botellazos, o sea, como que están en un cajón de bateo. Ay, sí. Realmente da vergüenza. O sea, es, es vergonzoso. Pero reportar este tipo de cosas desde el ángulo noticioso, eh, tratamos de hacerlo lo más profesional posible. Gary, ¿tuviste la oportunidad de acercarte al Alfa? Eh, a so, como ya nos eh, indicaste que lo viste subir a, a un vehículo, eh, tenía seguridad, pero en este caso, cuando las autoridades intervinieron, tú y tu equipo de trabajo pudieron acercarse, tomar y tener esas imágenes del Alfa. Eh, tenemos las imágenes de otra persona que estaba más cerca de él. Yo lo vi a lo lejos, ya okay. cuando se, se estaba montando. Eh, no pudimos acercarnos porque, como te dije, estaba rodeado de su seguridad. Claro. Y, y ellos ya no permitían que los demás eh, eh, estuvieran demasiado cerca de él. Hasta que él, tú sabes, con su vidrio tintado y todo eso, pero cuando la policía le quitó la moto, eh, mucha gente se preguntó, ¿por qué aquel sí y al otro no? Ajá. Porque algunos lo le quitaron la motocicleta, los tuvieron a un lado para ponerle la multa o los cargos que sea el Alfa simplemente la entregó y se fue, luego se vimos fue. al policía pasar con, montado en, en esa moto pequeñita uh -huh. eh, en la que él andaba y simplemente no corrió con consecuencias eh, Gary, en el caso del Alfa, quizás nosotros pensamos como él es dominicano no tiene conocimiento quizás de que este tipo de situaciones son eh, allá irregulares. irregulares, que no deben hacerse, y quizás fue por un desconocimiento de él, pero igual pasó este momento, a futuro pudieran quizás llamar al Alfa para quizás pagar alguna multa por esta situación eh, Eso me dijo el detective que entrevisté que aún este policía lo haya dejado ir ellos luego pueden analizar más videos como evidencia uh -huh. y citar a alguna persona si logran identificarla, porque por un video ellos no van a saber que Juan es Juan, pero si más personas como testigos pueden conducir a él, es posible que sí. Eh, otro me dijo que posiblemente no ocurra ninguna consecuencia. Ya le descomisaron la motocicleta, no hubo heridos, hasta ahora no se ha reportado ninguna persona lesionada. Eh, posiblemente eh, lo dejen pasar así. Así que. Gary, eso es 50 -50. Es, Gary, este tipo de situaciones, dentro de tu reportaje, tuvimos la oportunidad de ver que tú entrevistabas a personas que viven en el sector y dice que son frecuentes. Estos son organizados de manera clandestina, tanto en el día como sucedió con esta que participó en el Alfa, pero también de noche. Tú que estás. Eh, eh, dentro de la comunidad ¿qué dice la gente? sobre todo dicen porque ay, el dominicano siempre como trayendo las cosas de, de allá para acá, no se quiere, no quieren cumplir con la ordenanza eh, que tiene la ciudad, cuéntame un poco de esa parte que sé que tú siempre has estado investigando y estás inmiscuido en tantos reportajes que tienen que ver con la comunidad dominicana eh, aclarando que no son solo dominicanos ok, eh, qué bueno eh, afortunadamente hay eh, no somos la, el gusanito de la manzana, okay. pero ocurre con mucha frecuencia. Esa zona sí es nuestra comunidad, es el Alto Manhattan, Washington Heights, donde más ocurre. También pasa en el Bronx, donde la mayoría también es dominicano. Pero sí, la gente lo que hace es eh, mucha queja, llaman a la policía, pero la policía tiene eh, esa prerrogativa de que no puede perseguirlos porque pueden ocasionar algo peor. Claro. Eh, entonces, eh, ellos lo hacen sabiendo que no va a sufrir con consecuencias. Además, hay una legislación aquí en Nueva York de que si tú no heriste a nadie, si no hay si no hay muertos o, o personas con, con heridas de gravedad, tú vas para la calle el mismo día, aunque te impongan cargos Hola, criminales. Wow. Ok, Gary. Entonces, eh, sí. sí, adelante. Ok. Eh, Entonces, eh, perdona, dale, sucede dale. que esto sucede permanentemente, lo hemos visto, conocí a otro grupo, hay otro amigo al que sí lo han agredido. O sea, simplemente ah. porque dijeron, dijo dentro de su grupo, ya vienen estos con su bulla. Ellos se acercaron y agredieron a un grupo de cinco, pero Ay. ellos son más, son decenas. Entonces es algo que sí la población ha estado luchando contra eso, pero no ha encontrado una solución definitiva. Excelente. Gary, sabemos que la noticia, porque está involucrado una figura como el, el Alfa, es tendencia aquí en República Dominicana, pero también es cierto que no por cualquier cosa se moviliza una, un helicóptero, por ejemplo. ¿Qué tan trascendental ha sido la noticia allá? Eh, fíjate, como nosotros fuimos los únicos que lo reportamos, sí la policía está detrás de eso, y eso implica gastos. O sea, mover tantos agentes, uh -huh. pero aparentemente ya ellos tenían pautado lo que, el, el, lo que podían hacer. 
porque ayer era un día feriado donde ellos, un fin de semana también donde no querían nada de criminalidad, nada de violencia, entonces tenían todo un operativo desplegado por lo que pueda suceder. Es decir, que ellos estuvieron preparados, quizás no para esto, a lo mejor para cualquier otro evento. Sí. Se dio que para esto, pero sí está teniendo impacto desde hoy, por supuesto. Gary, a raíz, una pregunta de parte de nuestro compañero Richard Hernández, que todavía no está de camino. Me dice que si tú has recibido insultos de parte de los seguidores del Alfa y demás, porque tú sabes que ellos son como, eh, son muy pasionales sí. con el tema de en las redes sociales y a raíz de que la noticia ha trascendido, todo todo lo que es Nueva York y aquí ha sido y es la y ha sido noticia de comentarios durante todo el día. ¿Qué tal ha sido para ti este reportaje y los comentarios en redes sociales? Eh, fíjate que no me he detenido a ver con, con detenimiento <risa> todo lo que dicen. Claro. Que sí lo está valorando, dice muy eh, muy bien tratado el manejo de la información y todo eso. Ah, es, eso me llega más que cualquier otro que esté defendiendo lo ilegal. Claro. Eh, así que yo no le pongo demasiada atención a alguien que por, por idolatrar su figura quiere decir que fue un trabajo mal hecho o sea porque Jamás. como aclaré al principio de mi intervención no es contra el alfa es contra la actividad ilegal pero que él esté involucrado ahí realmente da mucho que pensar en estos días mira eh, el admirado querido nuestro Coco uh -huh. Cabrera ah, que estaba sí. en el programa de la radio con todo el, el, el boom que tuvo aquí el fin de semana eh, Taylor Swift eso fue, él dice, figuras como esas, jóvenes, que le llega tanto éxito, tanto dinero a temprana edad, necesitan un psicólogo, un psiquiatra que los vaya orientando para cuando los abruma, este tipo de cosas, y no incurran en actividades que desmeritan su carrera, que afean todo lo que han hecho. Eso Entonces, es verdad. Él mencionaba, no creas que Romeo, eh, Carol G, Eva Boni, el Alfa, eh, no puedan estar en, en ese tipo de consultas, pero realmente hay que hacerle caso si realmente le hacen avisos, le hacen eh, esa orientación para que no echen la carrera por la borda. Eso es, eso es muy cierto. Gary, de verdad que te agradecemos estos minutos con nosotros, que haya conversado y que la gente pues te escuchara tú como protagonista y creador de esta maravillosa historia que, que bueno, que hoy le ha dado la vuelta al mundo en todas las redes sociales, porque no solamente involucra a un artista tan importante como el Alfa, sino también con este tipo de comportamiento en donde qué bueno que tú haces la aclaración que no solamente son dominicanos, porque tú sabes que siempre nos echan como, ¿verdad?, esa, esa sal de que no, no queremos adaptarnos como al comportamiento ni, ni cumplir con las reglas. No, claro. Hay, la mayoría son hispanos, ¿no? o sea, son dominicanos, puertorriqueños, hay mexicanos, hay eh, ecuatorianos, hay de todo ahí, pero tú sabes que mayoría siempre. Gary, yo ya para despedirnos aquí en la fórmula, te quisiera preguntar si tienes algún proyecto, si tienes planes de regresar aquí al país, yo lo voy a decir de aquí. vacaciones no, nada no, más. No, ¿qué? pero de verdad yo lo voy a decir para mí el mejor o uno de los mejores locutores de noticias que ha parido este país, o ya sea, de sabe. verdad Yes. Gracias, el, te recibo el soberano con mucho honor <risa> Qué lindo. Realmente, eh, como dice Kenny, eh, de vacaciones por ahora. Claro. Eh, si viene algún proyecto, se los avisaré, pero me siento cómodo con lo que estoy haciendo. Me están dando mucha libertad. Excelente. Y realmente siento la repercusión que está teniendo. Excelente, de verdad que Gary, un placer saludarte a la distancia y también pues aplaudir, ¿verdad? Eh, sobre todo la coherencia en tu profesión, con la pasión y la entrega que desde que te fuiste, ¿verdad? Hacia Nueva York, pues nos sigue representando dignamente como el gran profesional que se desarrolló aquí en República Dominicana. Un gran abrazo, mi querido a, amigo Gary Merzo. <risa> Igual para ustedes, los quiero mucho Igualmente, ahí estuvimos conversando Para la Fórmula Radio El periodista dominicano Gary Merson Que hoy ha sido noticia por su reportaje El día de ayer en La Gran Manzana Así es, y yo voy a presentar Nada, a... para que hagan copia ahorita Y comenten lo que dijo Gary aquí Se okay. lo agradecemos, pero digan que la Fórmula <risa> Bueno, no, no, que yo, le, yo le iba a dar la bienvenida a Richard <ríe> a, a, Hernández. Que, que, que le hice tu pregunta. Eh. Ah, dije gracias, que, amiga, gracias. Dije que tú venías en camino, entonces la pregunta de Richard. 
Porque, ¿Y qué respondió? Porque no lo escuché. No, que él no se ha detenido okay. a mirar un poco las redes sociales porque ha estado, ¿verdad?, inmerso en eso. Sabe que ha tenido muchos likes, muchos seguidores, pero que eh, él promete que al final del día él se sentará a leer un poco los comentarios y demás porque ha estado concentrado, ¿verdad?, en haciendo otras uh -huh. historias. Bueno, buenas tardes. Espero que estén bien. La venía escuchando y gracias a Gary Ay, justamente sí. por eh, tomar esta llamada y ampliar un poquito más sobre esta información que ha circulado de tempranas horas, como decía Kenny, desde Ay. anoche yo comencé a ver algunos videos ya y eh, como el mismo Gary anotaba, esto es algo que viene sucediendo. La última vez que estuve en Nueva York hace un año, yo hasta me sorprendí cuando vi allá una serie de motores y dije, pero ven acá, en los años que yo tengo yendo a Nueva York, yo no veía eso y de repente... Y que 15. Y... Sí, 115. No, no, hay 115, hay pasola. Yo vi esta semana también que nuestra amiga Esperanza Ceballos compartía en su plataforma digital es una sí. carrera clandestina también de motores. O sea, es una locura. Y si te fijas, eso está pasando solamente como en el área donde están los dominicanos, los que es Washington, Washington Heights. No, no, es área de dominicanos. Quizá Gary no se iba a meter en rojo. No, pero el hijo que son latinos, que no se la, la mezcla. No, es que no, pero, yo, pero, pero espérate, pero yo eh, al, al 809. Lo que dan en motores, mi amor, son los dominicanos. Ay, Richard, Gary, no, 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 Espérate, al 809. No y lo de no, claro. desorden allá en Nueva York, somos sí, nosotros. Claro, 809. No. Espérense. 809 566 Queremos compartir, interactuar con nuestros oyentes de esta información que le ha, bueno, ha corrido, ¿verdad? Durante toda la mañana de hoy que tuvimos el privilegio de hablar con el creador de la historia y yo por eso se lo preguntaba a Gary porque estoy de acuerdo con Richard nosotros Él no lo va a decir claro y porque se tiene que manejar aunque hay una mezcla eso de, de nacionalidades, claro, porque latinos. eso es Nueva York, pero Man, tú sabes que encabezamos la lista. Esa, el que dirige. El que el dirige dominicano. Esa área de dominicanos. Hola. Buenas tardes. Hola, hola. Hola, mi amor. Hola, bienvenido hola, a la Fórmula Radio. De, de, de North Carolina. Eh, ¡Ay, de North Carolina! Y vos encontrás los dominicanos. Son los dominicanos que saben allá. ¿Cómo Hay fue? Una raza, pero los dominicanos son los que saben. Que los en Nueva York y Boston controlan control los dominicanos. Pues claro que sí. Que y si te Gracias, fijas, mi Nueva amor. York tiene cinco condados. De Bronx, North Carolina, Manhattan. De North Carolina era la llamada, señores. Sí. Sigue, sigue. Ahí sigue. tenemos Bienvenido a la fórmula, hola. Pacífico. Hola. Saludos, buenas. Buenas hola. tardes. ¿Qué usted opina del tema, Garimerso, lo, la, lo dominicano en Pasola, el alfa dirigiendo el grupo? ¿Qué fe? <ríe> Eso que hizo el alfa es culpa de los focos, igual que el calor que está haciendo. Ah, carajo, <risa> pero no podemos dejar a Santiago pero no, tranquilo. No, no lo ayudes así, por favor. No, porque Santiago no, mira, está tranquilo. Os mira, y no relajes el comentario. Claro, Osmín de la Cruz, Kenny, en Maryland hay un grupo de eso, dice aquí. Claro. Osmín de la Cruz está en vivo a través de la fórmula de los en YouTube. cinco condados que tiene Nueva York, Correcto. que son el Bronx, Queens, Manha Brooklyn, Manhattan, Manhattan. Y me falta y, 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 eh, eh, Junkers. No, no. No hay Junkers. No, no, no. ¿Cuál? Eh, ay, ¿Cómo que se llama? Ay, está en Island. Está en Island. Entonces Allá, son cinco condados, la, esos cinco condados, en el único que está pasando visiblemente, que estamos viendo en estos momentos, es en Washington Heights, en Manhattan, en el Bajo Manhattan, no, en el Alto Manhattan, mm -hmm. perdón, el Bajo es donde está Times Square, en el Alto Manhattan, entonces... Dice ahí, dice ahí Arcoiris, no todos son dominicanos, yo vivo en Washington Heights y el periodista, que es en este caso Gary Merzo, Merzo, dijo la verdad. Pero los que andaban ayer con el alfa eran dominicanos y la mayoría de los dominicanos el que nacieron allá, porque ni siquiera son los que se fueron, tú sabes, en busca de cosas, lamentablemente son los únicos que se están dedicando a fumar juca, a, a, a hacer líos, a uh -huh, hacer unos uh -huh. pleitos, a andar sí. ahora en pasolas y motores, para mí es, son dominicanos. Ustedes quizás no lo van a decir porque ustedes viven allá, pero eso es lo que estoy viendo, lamentablemente. Sí, lo, es, que, es lo que te quiero decir en el caso del de Alfa y no es defendiéndolo desde ayer, que fuimos nosotros de los primeros que, o vamos a decir, los primeros que publicamos ese video que nos dieron con banda. Le decía a Kenny que la gente acabó con Luminaria cuando subió el video. Así es. Dice, dice Víctor, saludos mis amores eh, desde Nueva York. Dice, corroboro la información, alcancé a ver el alboroto en la 204. 
en, en Washington, en la no, 204 de Manhattan, no, dice lo que por te aquí Víctor, un beso Víctor. En el caso de el Alfa, no uh -huh. defendiéndolo, sino desde el punto de vista que quizás él no sabía las implicaciones que tenía que esto. Meritaba, porque claro. él va, por, por eso digo, no solo quizás dominicano, el Alfa tiene un, un, un seguimiento de los latinos, o sea, el Alfa es una figura internacional, me sí. imagino, sí, que sí, la gente claro. cuando se dieron cuenta de que el Alfa estaba ahí, se unieron Sacaron a... Sacaron su motor y claro, le cayeron y atrás. Y le cayeron uh -huh. a, atrás a al Alfa. Eso. Y él quizás uh -huh. sin tener conocimiento Acuérdate de, que, que él lo hace de las aquí. consecuencias. Él lo hace aquí. No, él, en Herrera cada rato. El, el alfa, eso. el desorden sí. hecho gente. ¿eh? Pero le encantan esos ninguna tumultos. Ninguna le gusta, le ser, encanta. Ser, no, y ser el centro de el atracción. El centro de atención, sí, pero, pero esconder, sí, con desorden. Pildorín RD dice, buen contenido, no me pierdo su contenido, Gracias. muy entretenido. Gracias. Saludos, dice Hello. Yo, Emilia Harry dice, desde el Bronx, los gringos, eso es su fuerte. Eh, la, la pasión, la de, los pasión de, de los americanos son las More, motos. espérate, la Harley Davidson es una cosa. Y, y eso es una pasola, no es lo mismo que no una Harley. Mismo. Así que el tú que vives allá, tú sabes. Suki. Lo que estamos hablando aquí son de 115. <ríe> Gracias, <ríe> Jerry Torres. Dice, esa llamada estuvo buena. Todo lo que todo es culpa de los foques. Los políticos y el sistema no tienen nada que ver con lo que pase en este país. Pero eso es así. que no estamos hablando de que sea culpa de los foques. De nadie. Foque, ¿eh? nadie o sea, de, sáquense ese chit de Por la favor, cabeza. si la gente es tiene como una, una réplica. No, no, tiene como una enfermedad de cierta no, gente. No, es que él lo dijo en una llamada y ya todo el mundo va a repetir. Porque Exacto. Sabe cómo es. Pero es que esto eh, es increíble, eh, no, la verdad. No, no, Pero no, lo no. que te digo es eso. Yo entiendo que como él, en el alfa y la moto, como y él está acostumbrado a hacer ese tipo de cosas aquí y no hay ningún tipo de implicaciones, quizás él no tenía él no tenía el conocimiento de que esto podía pasar te digo porque cuando yo veo un helicóptero de la policía de Nueva sí, York está, está fuerte. yo me asusté yo, yo dije, dije pero yo era no, fuerte no, yo eso dije, en las películas oh, oh. Yo, sí, pero mira que le dijo Rayleigh va tipo película y él lo confirmó el mismo Gary Merson sigo fue tipo película mira pero aquí vamos dice a ver. Buen, Mariano Gutiérrez buenas tardes equipo disculpen resido en Harlem desde hace 23 años y eso de andar en grupo de moto hacer fiesta en la calle y fumar ya sea juca y marihuana que me imagino que Ajá. Lo en verano es normal ahora bien, la señor patria. Mariano. Es normal, sí, pero los pleitos que se están dando, los accidentes que están ocurriendo, las formas de cómo le están montando, no es la normal. Y después de la pandemia es que está moviendo un auge uh -huh. en ese sentido, porque yo tengo yendo a Nueva York del 2014 bueno. y no es la verdad que yo desde que estoy yendo, estoy viendo esa cantidad de motor y he ido en verano, he ido en, 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 en la primavera, cuatro, en, las en otoño, o sea, he ido en toda y la verdad que a mí me ha sorprendido como está Nueva York en estos momentos. Sí, es terrible lo que Me está viviendo por allá. Dice Lili, el alfa tiene que revisarse, su comportamiento demuestra una figura desgastada, sus acciones harán que su carrera se estanque. Así es, tenemos una llamadita, buenas tardes, bienvenido a la Fórmula Radio. Hola. Buenas tardes, la Fórmula Radio, Luisito desde Nueva Jersey. Gracias Cuéntenos. Luisito desde Nueva Jersey, un abrazo, dale mi amor. Mira, mira corazón, oye lo que te voy a decir, lo primero, no sé por qué nosotros los dominicanos nos acabamos nosotros mismos. Todo eso desorden, todo el tiempo ha existido en Estados Unidos. Yo estoy aquí viviendo del 1992. Ajá. Y desde 1992, al sol de hoy, yo he ido, he ido a carrera clandestina en Yonkey, en el Bronx. Sí. En Manhattan. ¿Hechas por quién? He ido, permiso. ¿Hechas he ido por quién? Anual. Eh, ¿Perdón? ¿Hechas por quiénes? Mi amor, aquí dirigido por todo el mundo, vienen colombianos, vienen uh -huh. guantemantecos, vienen de toda parte de Queen, de Boston, vienen a correr aquí. Sí. Okay. ¿Y, la, ¿Y la de ayer en la que estaba el Alfa, ya que tú vas a clandestinas? Bueno, la de, exactamente, porque estaba el Alfa, porque allá hay una prensa amarillita, porque estaba el Alfa, como el Alfa, el Alfa, uh -huh, ahí no claro. salió todo, por eso se hace... Permiso, eso se hace todos los fines de semana. No, eso no o, se hace todos los fines todos de semana. Todos los fines de semana. Pero el reportaje sí. salió en Univisión, no fue aquí en el país. Nosotros no cubrimos en Estados no, Unidos. No, ese, no, Nos hacemos no, eco claro simple está, y llanamente. Claro está, claro está, pero entonces, porque le, porque supuestamente salió en Univisión, allí okay. agarran y lo quieren atacar. ¿Tú me nadie entiendes? está atacando no a es nadie. Así. Nadie está atacando a nadie, no ve eso no, como un ataque. No, yo estoy, yo estoy, mi amor, yo estoy escuchando el programa y lo estoy mi, viendo. Y live, otra cosa, y tú me disculpas, Luisito. Ajá con todo el respeto que te merece uh -huh. y gracias por escucharnos, ¿de quién diablos si no es de un dominicano que nosotros vamos a hablar? Claro que es de un dominicano que tenemos que hablar porque aquí hay involucrado un dominicano
dominicano. Uh -huh. Así que deje de estar pensando de que nosotros los dominicanos acabamos a los dominicanos porque nadie está acabando. Que nosotros hagamos una crítica, como he hecho, hemos hecho críticas positivas al alfa. Nunca tú has, hemos sabe. recibido una llamada tuya para eso. Para tú venir como el defensor del alfa. Todo lo del alfa está rodeado por desorden sí. y usted no puede ocultar por, por esa caos, vaina. Por caos. Y usted sabe más que nadie que hacer ese tipo de cosas allá es ilegal. Y ahí está, eh, diríamos, la respuesta de parte de la policía. Aquí lo único que nosotros queremos es que el alfa llene el Madison Square Garden y yo espero que usted vaya allá, porque ya que usted está llamando, que a prensa amarillista, porque bastante que la siguen, bastante que no buscan, y cuando hablamos de cosas positivas de los artistas, ninguno llaman. No le dan like. Coñazo. No, y no le, tranquilo, Richard, y no sí. le dan like, y le dice Emilia Javi, la verdad dijo, la sí? real verdad dijo el señor, aquí no hay control, es verdad que no hay control, pero mira cómo está, eh, al estar el alfa presente, mira cómo se ha hecho viral, ¿Verdad? Y la consecuencia le cae a los dominicanos, aunque el periodista dijo, hay una mezcla de latinos. Sí, claro que Pero en el frente, ¿qué hay? Una bandera dominicana, lamentablemente. Sí. Hola, buenas. Hola, buenas. Ad adelante, mi amor. De North Carolina. De Alegre. North Carolina, ilegal, dale, ilegal, mi amor. Lo ilegal es ilegal, sea lo que sea. Yo vivía en Nueva York, y por, yo vivía en, en Boston, y por eso me mudé allá, por el desorden que hay tan grande. Vivo tranquilo aquí en North Carolina. Y otra... Si el alfa sigue embromando, lo que puede arruinar su carrera, porque ahí había unos rumores de que estaban dando efectivo y dinero en efectivo, y eso es muy, 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 muy cosa aquí con el dinero efectivo. Y la otra, que él hizo una, una, una entrevista diciendo que él se casó hasta por negocio, y eso es penalizado aquí también, para tener papel. El alfa tiene que, que cuidar su carrera y que lo asesoren bien de, de, en su... Ahí está, dice Teresa Escalante, eso es ilegal y el alfa buscando lo que no se le ha perdido, que venga y le pase algo malo y se fuña su carrera, decir porque que, que, tome, que, que ni, tome control. Porque tú te imaginas que hubiese pasado algo ahí, que chocan claro. a una persona, Ay, sí. que se cae alguien. Mira cómo lo advirtió Gary, él, él hacía la observación. Le pega a él. Era el alfa. Era el alfa. Aunque él no fuera, diríamos, la cabecilla de eso, pero lamentablemente, ¿quién es la figura ahí? Era el el alfa. alfa, así es. Entonces, esto la gente tiene que verlo más allá del hate, más allá de que no, uno y, quiera hacer una crítica pero o es, un ataque o un ataque no, que no es, es un ataque porque no al alfa es. te aseguro yo que lo conozco más a, hace más años que usted ya lo sé usted lo está viendo por ahí pero al alfa lo conozco yo hace años y tengo la dicha gracias a Dios hasta el sol de hoy que cuando él me ve y yo le hago alguna pregunta lo llamo por su nombre se detiene y me responde Ay, Manuel, como sí. un buen artista que Ay, es sí. lo que yo no quiero es lo malo para el para alfa. él claro. y a mí me encantaría por ejemplo este fin de y, semana ya lo comentábamos estuvo con Anuel y se fue es. abajo lo que fue su presentación en el Madison Totalmente. y el 21 de octubre de, viene de con una también. nueva presentación entonces esas son las cosas que a mí me gustaría eh, siempre, hablar y siempre que queremos resaltar Altar del Alfa, incluso eh, nosotros hemos dicho aquí que él eh, va a vaina clandestina. Exactamente. No, legal. y hemos dicho aquí que realmente quien representa ahora mismo el género a nivel internacional y es el nombre más fuerte, es el Alfa. Y, el y por alfa? eso queremos ver siempre a Emmanuel Herrera, que es un nombre eh, de pila. Queremos siempre verlo brillar y qué pena que estas noticias, eh, sobre todo en ese, en ese tema de, del reportaje, sea el nombre del que salga. Es, es todo, señor. Claro. De no poder en tomárselo personal. Es por ahí que yo voy, Kenny. En el caso de que el Alfa estaba ahí, cuando las eh, autoridades de Estados Unidos, de Nueva York específicamente, salieron a hacer ese operativo, uh -huh. no sabían que era el Alfa. No. Entonces no están persiguiendo, no es una persecución a, a, a al, el, artista. al artista, es una persecución a un acto que no es legal. Exactamente. Entonces, por eso lo digo, y lo decía al principio, quizás el Alfa está acostumbrado aquí en República sí. Dominicana, en Santo Domingo, a irse a Herrera, a irse a, a tal barrio, y hacerlo, y no pasa nada, porque no hay ningún tipo de implicaciones, pero eso es un país diferente, y es lo que digo, no lo defiendo, simplemente digo, quizás él no tenía el conocimiento de es que podía tener estas cosas no, y es, que cuando el helicóptero se volvió loco claro, y, si uno, y una observación porque estamos a meses de y es válido el tema de la promoción de dejarse ver de la comunidad claro. pero en otro, en otro tenor pero no, porque el, se, sabemos que en octubre él tiene un gran compromiso nuevamente de llenar de, octubre, de sí. llenar el Madison Square Garden y es válido tener una promoción de tener la presencia de esa comunidad tan fuerte que somos los dominicanos pero no era el escenario y no era la forma y él tiene que cuidar eso yo porque él no, es, él, no es, él no es un cualquiera claro y yo lo que creo es lo que, de, lo que mencionaba eh, Wander hace un ratito de que a veces, por ejemplo, como es una figura, de repente no hay mucha gente en motores. Correcto. Llegó el alfa y está dándole par de pesos a par de gente. Se corre la y, voz. 
de una vez eso Donde se llena y se da más y mira como se llena la calle puede también que Correcto. se dé eso porque yo dudo que un artista como él esté involucrado en eso de manera inconsciente. Exactamente. Y mira que como eh, hay un video que está, bueno, Gary dijo que no era de él, pero alguien lo tomó cuando le entrega la, 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 ya la, pasó, la, la pasola y, y se eso, va. y se va. Que gracias a Dios no tuvo ningún tipo de implicación, que es lo más importante. Así dice. es, Rodolfo. Yo solo sé odiar a los urbanos, pero te apuesto que también lo sé entrevistar <ríe> y, y sé destacar <ríe> las cosas positivas de ella, cosas que tú no consumes, ah, lamentablemente. Y me importa lo que tú pienso de lo que yo pienso sobre los urbanos. Ay, bueno, ay, vamos ay, a irnos mientras una breve tanto. pausa, Kenny, y cuando retornemos tenemos más informaciones. Eh, Tamara por fin decidió alejarse de las redes sociales. Eh, muchas informaciones, un reconocimiento muy hermoso que se le hizo a grandes estrellas ay, sí, de la música mañana. en la República Dominicana. Mi amor, y el presidente estaba ahí, mi amor. Así es, eso pues sí. ya ustedes saben. De eso hablamos ay. porque hubo palabras, <ríe> señores, y además hoy nos visita Arisleida Villalona, la claro, condesa. hagan sus Fuerte. preguntas. Ay, Exactamente, y tenemos muchas más informaciones en esta La Fórmula Radio que iniciamos suavecito. ¿Se hoy, nota? Suavecito en la tarde de hoy. ¡Qué caliente! Mejor hubiese llegado al otro bloque.